హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ క్యూట్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే వీడియో మొత్తం ఎండింగ్ వరకు చూడండి సో దానిలో ఫస్ట్ టెక్నిక్స్ వచ్చేసి రియల్మీ ఎక్స్ టూ ప్రోకి సంబంధించిన ఇంకా కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టు అయితే డ్యూయల్ బ్యాండ్ వైఫై తోటి ఎన్ఎఫ్సి సపోర్ట్ తోటి వస్తుంది అన్నట్టయితే మనకు అక్కడ లీక్ ద్వారా తెలుస్తుంది ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ప్రాసెసర్ నైంటీ ఎయిట్ సంబంధించిన రీఫ్రెష్ రేట్ తోటి వస్తుందని చెప్పుకున్నాం ఫిఫ్టీ వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తోటి వస్తుందని చెప్పుకున్నాం కదా అయితే ఈ ఫిఫ్టీ వాట్స్ సంబంధించిన ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ యూజ్ చేసేసి దీన్ని ఛార్జ్ చేసిన వీడియో ఒకటి ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది దాని ప్రకారం ఇప్పుడు మనకి దీనిలో ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుందని కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా సో ఈ బ్యాటరీని వన్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ థర్టీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ సెకండ్స్లో అయితే ఛార్జ్ చేస్తుంది సో ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఒప్పుకోవాలి ఇప్పుడు లంబర్ గిని ఎడిషన్ అని చెప్పేసి ఒక మొబైల్ని తీసుకొచ్చేసారు కదా సో అలానే ఇది కూడా ఓన్లీ థర్టీ మినిట్స్లో మొబైల్ని అయితే ఛార్జ్ చేస్తుంది సో చాలా క్విక్గా ఛార్జ్ చేస్తుందని చెప్పేసి అయితే మనం అనుకోవచ్చు సో వీళ్ళ సీఈఓ మాధవ్ సే చెప్పింది డిసెంబర్లో తీసుకొస్తామని చెప్పాడు కదా సో ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే ఇరవై వేల నుంచి మొదలు పెడితే ముప్పై వేల మధ్యలో అయితే ఉండొచ్చని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి రియల్మీ ఫెస్ట్ అనే పేరుతోటి మనకు రియల్మీ త్రీ ప్రో అంతేకాకుండా రియల్మీ ఎక్స్ ఇటువంటి మొబైల్స్ ఉంటాయి కదా వీటి మీద అయితే డిస్కౌంట్స్ ఇస్తున్నారు దాదాపు ఒక వెయ్యి రూపాయలు అయితే డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు మనకి ఎస్బీఐకి సంబంధించిన కార్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని చేసి టెన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ అయితే పొందొచ్చు నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చి షామి గురించి షామి వాళ్ళకి సంబంధించిన ఒక కెమెరా యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించి ఒక స్క్రీన్ షాట్ అంటే ఎంఐయుఐ లెవెన్ సంబంధించిన కెమెరా యాప్ స్క్రీన్ షాట్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది దాని ప్రకారం కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే కనిపిస్తుంది సో దానిలో ఎయిట్ కే వీడియోస్ని రికార్డ్ చేసుకునే చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అయితే మనకు ఈ స్క్రీన్ షాట్ ద్వారా తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా ఇంకా కొన్ని లీక్స్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే ఈ మొబైల్ని యూజ్ చేసి ఫిఫ్టీ ఎక్స్ వరకు జూమ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా దీనిలో అల్ట్రా టెలి ఫీచర్ కూడా ఉంటుందని చెప్తున్నారు వన్ ట్వంటీ హెడ్స్ సంబంధించిన రీఫ్రెష్ రేట్ ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా కొన్ని ఆర్టికల్ ద్వారా అయితే తెలుస్తుంది సో దీనిలో మనకు వన్ నాట్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సంబంధించిన కెమెరా సెన్సార్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని యూజ్ చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది సో ఇలా ఏ విధంగా చూసుకున్నా కూడా అన్ని సెగ్మెంట్లలో టాప్గా ఉండబోతుంది అని అయితే మనకి ఈ లీక్ ద్వారా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి షామిక్ సంబంధించిన నోట్ సిరీస్ గురించి సో ఎంఐ నోట్ అనే పేరుతోటి వీళ్ళు ఇంతకుముందు నోట్ త్రీ అని చెప్పేసి ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక మొబైల్ తీసుకొచ్చారు దాని తర్వాత ఎంఐ నోట్ సిరీస్ని అయితే ఆపేశారు కదా కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ సిరీస్ని కంటిన్యూ చేయబోతున్నట్టు అయితే ఇంటర్నెట్లో కొన్ని ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుస్తుంది ఎంఐ నోట్ టెన్ అనే పేరుతోటి ఒక ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ తీసుకొని రాబోతున్నట్టయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి వన్ ప్లస్ గురించి సో నెక్స్ట్ ఇయర్ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ని తీసుకొస్తారు కదా సో ఆ వన్ ప్లస్ ఎయిట్తో కూడిన మొబైల్స్ ఎన్ని అయితే తీసుకొస్తారో వాటి అన్నిట్లలో ఫైవ్ జీ సపోర్ట్ ఉంటుందని చెప్తున్నారు మొత్తానికి ఏంటి అంటే ఫైవ్ జీ మొబైల్స్ తీసుకొస్తారని చెప్పేసి వీళ్ళకి సమయం సీఈఓ పీట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను అయితే చెప్తున్నాడు సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే మన ఇండియాలో ఫైవ్ జీ లేదు మేబీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి కల్లా మన ఇండియాలో మెల్లిమెల్లిగా ఫైవ్ జీ స్టార్ట్ అవుద్ది కావచ్చు కాకపోతే మనం అప్పటికే ఈ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ రూపాన ఫైవ్ జీ ఫోన్స్ని అయితే పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు నెక్స్ట్ వీళ్ళకి సంబంధించిన ఇంకొక న్యూస్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకు వన్ ప్లస్ ఫైవ్ తర్వాత ఉండే డివైజెస్ ఉంటాయి చూసారా సో వాటికి అంటే మన ఆక్సిజన్ ఓఎస్ టెన్ తర్వాత వచ్చేసి ఆండ్రాయిడ్ టెన్తో కూడిన అప్డేట్ని అయితే రిలీజ్ చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి వన్ ప్లస్ సెవెంటీ ప్రోకి సంబంధించి సో కొన్ని కంట్రీస్లో అయితే దీన్ని రిలీజ్ చేసేసారు కదా సో ఫిఫ్టీ త్రీ థౌసండ్ అయితే ప్రైస్ పెట్టారు అక్కడ కంట్రీ అక్కడ ప్రైస్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టు అయితే మెక్లాన్ ఎడిషన్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఆ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అయితే ఉంది స్పెసిఫికేషన్ దాదాపుగా మనకు వన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్రో ఎలాగైతే ఉందో అలానే కనిపించేస్తుంది స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ప్రాసెసర్ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ స్టోరేజ్ నైంటీ ఎయిట్ సమైట రీఫ్రెష్ రేట్ అంటే కాకుండా ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ బ్యాక్ కెమెరా ఎయిట్ సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ థర్టీ వాట్స్ సంబంధించిన ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తోటి అయితే దీన్ని తీసుకొచ్చేసారు కాకపోతే ఇప్పుడు సెవెన్ ప్రోకి సెవెంటీ ప్రోకి మేజర్గా పెద్ద చేంజెస్ వచ్చినట్టయితే నాకేమనిపించలేదు నెక్స్ట్ న
సిక్స్టీన్ అవర్స్ వచ్చిందని చెప్పేసి అయితే మనకి ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ లో కొన్ని ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుస్తుంది అయితే మనకు శాంసంగ్ గెలాక్సీ నోట్ టెన్ ప్లస్ కి సంబంధించిన డిస్ప్లే ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎక్కువ ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఐఫోన్ సంబంధించిన ఆప్టిమైజేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆండ్రాయిడ్ తో పోల్చుకున్నట్టయితే ఐఫోన్ కి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దానిలో బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఎక్కువ వచ్చినట్టు మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి నోకియా సిక్స్ పాయింట్ టూ గురించి ఇవాళ ఇండియా లాంచ్ చేశారు ప్రైస్ పదహారు వేలు పెట్టారు సో స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్రాసెసర్ వాడారు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్రాసెసర్ కి ప్రైస్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఇప్పుడు నోకియా చూసుకున్నట్టయితే ఈ మధ్య ఇలానే వేస్తుంది అంటే బిల్డ్ క్వాలిటీ ఒకటి పక్కకు పెట్టేస్తే మిగతా స్పెక్స్ కూడా ఆలోచించాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు పోటీ వాతావరణం అలా ఉంది ఇండియాలో సో దీని గురించి మాట్లాడే థర్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ బ్యాక్ కెమెరా ఉంది సో ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంది సో టైప్ సి పోర్ట్ ఉంటుంది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది సో త్రీ జీబీ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్ ఫోర్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ తోటి అయితే తీసుకొచ్చేసారు సో అప్డేట్స్ పరంగా బిల్డ్ క్వాలిటీ పరంగా డిజైన్ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే పర్లేదు కాకపోతే స్పెసిఫికేషన్స్ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడున్న ఏ మొబైల్ కూడా పదహారు వేల బడ్జెట్లో కాంపిటీషన్ ఇవ్వలేదు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చే శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఫోల్డ్ గురించి మొన్న మధ్య ఈ మొబైల్ని సేల్లోకి పెట్టిన వెంటనే థర్టీ మినిట్స్లో స్టాక్ మొత్తం అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు మళ్ళీ సేల్లో తీసుకొచ్చిన వెంటనే ఈ పదహారు వందల యూనిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో థర్టీ మినిట్స్లో సేల్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పబ్జీ లైట్ గురించి సో దీనిలో ఆ పాస్ సీజన్ టూ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తీసుకొచ్చేసారు అంతేకాకుండా మనకు ఫోర్ వర్సెస్ ఫోర్కి సంబంధించిన ఒక మూడు నివ్వడం దీనిలో తీసుకొచ్చారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి అమెజాన్ డెలివరీ బాయ్కి సంబంధించి ఒక కేసు గురించి మీరు ఇప్పటికే వినే ఉంటారు సో అమెజాన్ డెలివరీ బాయ్ ఇంట్లో ఉన్న ఒక మహిళ ఏదైతే ఉంటుందో ఆమెను హిప్నటైజ్ చేసి రేప్ చేశాడని చెప్పేసి ఇవాళ పొద్దుడి నుంచి ఒక న్యూస్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది సో ఆమె స్టార్టింగ్ చేసింది అంటే పోలీస్ కంప్లైంట్ కూడా ఇచ్చేసింది ఇతను రేప్ చేశాడని చెప్పేసి కాకపోతే ఎట్టకేలకి ఇప్పుడు లాస్ట్కి ఏమైంది అంటే ఆమె కేసు ఏదైతే ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ కేసు ఫైల్ చేసింది తర్వాత దాన్ని అయితే వాపస్ తీసేసుకుంది సో వాపస్ తీసేసుకొని మెడికల్ టెస్ట్లు చేస్తారు కదా రేపు చేసినప్పుడు సో ఆ మెడికల్ టెస్ట్లకు కూడా హాజరు కాలేదు అని చెప్పేసి అయితే మనకు ఇంటర్నెట్లో కొన్ని ఆర్టికల్ ద్వారా అయితే తెలుస్తుంది ఫస్ట్ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగిందంటే ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగిన తర్వాత ఈ మెయిల్ ఆ కేసు అయితే ఫైల్ చేసి ఉండొచ్చు కాకపోతే మొత్తానికి కేసు అయితే వాపస్ తీసేసుకుంది అమెజాన్ వాళ్ళు దీని గురించి ఏం చెప్తున్నారు అంటే మా దాంట్లో సెక్యూరిటీ అనేది చాలా టైట్గా ఉంటుంది ఇటువంటి ఏమైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగినా కూడా మేము చర్యలు అయితే తీసుకుంటామని చెప్పేసి అమెజాన్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చే జియో గురించి సో నిన్న ఒక అనౌన్స్మెంట్ అయితే చేశారు కదా ఏమని అని అంటే మనం వేరే నెట్వర్క్ కాల్ చేసినప్పుడు పర్ మినిట్ ఎంత జీరో పాయింట్ సిక్స్ పైస్ ఛార్జ్ చేస్తామని చెప్పేసి అయితే అనౌన్స్ చేశారు కదా అయితే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంకొక అనౌన్స్మెంట్ అయితే చేశారు అదేంటి అంటే అక్టోబర్ నైన్ ఉంటుంది కదా సో దానికంటే ముందు ఎవరెవరైతే రీఛార్జ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళైతే ఏ నెట్వర్క్ అయినా సరే ఫ్రీగా కాల్ చేసుకోవచ్చు అంటే అక్టోబర్ నైన్ తర్వాత ఎవరైతే రీఛార్జ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రం వేరే నెట్వర్క్ కాల్ చేసినప్పుడు ఇలా పాయింట్ సిక్స్ పైస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పే చేయాలి చెప్పేసి అయితే మనకి ఇంటర్నెట్లో కొన్ని ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుస్తుంది అయితే దీనికి సంబంధించిన ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో ఎందుకు ఇలా జియో చేసింది అనే దానికి సంబంధించి రేపు ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో అయితే చేస్తాను మార్నింగ్ సో ఎవరైనా దీని గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ఆ వీడియో అయితే చూడవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో మరి మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు టెక్ట